ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு நூரில்ஸ் கிச்சன் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டெய்லி ரொட்டீன் வீடியோ தான் க்ளீனிங் ரொட்டீன் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் மை காஃபி காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நல்ல ஒரு சூடாக ஒரு காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய குக்கிங் ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறனால டக்குன்னு வந்து எல்லாமே முடிக்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்சும் வந்து சீக்கிரமே ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் க்ளீனிங் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நான் என்னோடய காஃபி போட்டுகிட்டு இருக்கிறேன் காஃபி பவுடர் வாட்டர் அண்ட் சுகர் வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி காஃபி பவுடரை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ராத்தி கா ஃப்ராத் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பா பாலை ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காஃபி வந்து வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் நல்லா இப்போ பிளண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சும்மா வந்து சின்ன ஃபோர்க் வச்சு பிளண்ட் பண்ணால் கூட போதும் ரொம்ப வந்து ஃபுல் நுரையோட தேவையில்லை இப்படி பண்ணேன் உங்களுக்கு வந்து காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பாலை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய காஃபி வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு ஃப்ராத்தியாக நல்ல பபுள்ஸோடு இருக்குதுன்ட்டு ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் லஞ்சு வந்து ஏற்கனவே இயர்லியராகவே முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் வெஜிடேரியன் லஞ்சு தான் ஸோ ரைஸ் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டு பொரியல் எல்லாம் வச்சாச்சு ஸோ இதெல்லாம் தனியாக தூக்கி வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண போகிறேன் முதல் வந்து கவுண்டர் டாப்பை வந்து எல்லாத்தையுமே க்ளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா க்ளீன் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கிளாஸ் அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ முதல்ல வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் அந்த இதில் வந்து க்ளியர் பண்ணணும் க்ளியர் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரே பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் மசில் ஸ்ப்ரே இது வந்து மல்டிபர்பஸ் ஸ்ப்ரே நீங்கள் வந்து கவுண்டர் டாப்பையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு மதுலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித்து வந்து ம ம மதில் அதாவது மதில் சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மொதல் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கீழே வந்து அடுப்பு சைடு வருவோம் ஏ இந்த நம்ம இதில் வந்து என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஊற விட்டுட்டு கழுவுனோம்னா சூப்பராக கழுவியலாம் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து சோக் ஆகட்டும் இது ஸோ இப்போ மதில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா வந்து இது கிடையாது உங்களுக்கு டஸ்ட்டெல்லாம் கிடையாது அதனால் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து கிச்சன் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் டெய்லி வந்து க்ளீன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த கவ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பர்னர்லாம் எடுத்துகிட்டு தொடச்சி மட்டும் விட்டால் போதும் ஒரு வெட் கிளாத் வச்சுட்டு ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிஷ்யூ வச்சு கண்ணாடி இருக்க பார்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வந்து டிஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் டிஷ்யூ இது வந்து துணி கணக்கட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து கழுவி ரெண்டு மூணு வாஷ்க்கு யூஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரீயூஸபிள்னால நமக்கு வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் துடைக்கிறக்கும் கை வந்து ரொம்ப இதாக சாஃப்டாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ரீயூஸபிள் டிஷ்யூ இல்லைனா இந்த மாதிரி மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வச்சு தொடங்க தொடச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷைனிங் ஆகிடும் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்ச்சோம்னா அந்த இதில் ஏதாவது ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே டஸ்ட் எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாகவே துடைக்கிறேன் கிளாஸ் கவுண்டர் டா கிளாஸ் டாப்க்கு மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து நார்மலாக இருக்கிற இதுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மலாக இருக்க வந்து நம்மளோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அடுப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதுக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த மிஸ்டர் மசில் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது
எங்கள் கவுண்டர் டாப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு லைட் கலரு பிஸ்கட் கலர் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதில் ஃபுல்லாக வந்து அழுக்கு கொஞ்சம் இருந்தால் கூட நல்லாவே தெரியும் ஸ்ப்ரே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா வந்து இது பண்ணிக்கோங்க மிஸ்டர் மசில் ஸ்ப்ரேயை அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா எல்லா ஜாமானையும் எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக தொடங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மிஸ்டர் மசிலோட ஸ்மெல் வந்து லைட்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப ஹார்ஷாலாம் கிடையாதுங்க ஒரு கெமிக்கல் ஸ்மெல்லாம் கிடையாது ஒரு சென்ட் மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா கையில் ஸோ நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுட்டு இது பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்குது மாடலர் கிச்சன் போடுறப்ப நீங்கள் வந்து மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உங்களோட கிச்சனோட சைஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து லைட் வருதுன்றதை பார்த்துட்டு போடுங்க ஸோ நீங்கள் கிச்சன் வந்து டார்க் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து லைட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் அதனால் என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் சமைக்கிறப்ப அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளீனிங் ஒர்க்கும் வந்து கொஞ்சம் டஃப் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அதை அதை ப்ளேஸில் வச்சாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கத்தி ஸ்டாண்டை வந்து க்ளீன் பண்ணோம் இன்றைக்கி இந்த கத்தி ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இது ஸோ இதில் வந்து க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து எப்போயுமே வந்து இந்த கத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற உட்டன் போர்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி க்ளீன் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் டூ டேஸ் ஒன்ஸாவது வந்து அந்த கத்தியை வந்து கண்டிப்பாக கழுவி அதாவது ப்ரஷ் நல்லா கழுவி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் கவுண்டர் டாப் வந்து இந்த சைடும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு கத்தி ஸ்டாண்டை காமிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு வெரைட்டி ஆஃப் கத்தி அண்ட் ஒன் சிஸ்டர் இருக்குது ரெண்டு சின்ன கத்தி பாக்கியெல்லாம் பரிசு பெரிய கத்தி ரெண்டு பெரிய கத்தி இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இப்போ வந்திருக்குது மாடலு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இது சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கீழே வந்து லிங்க்கு தரேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ கத்தி ஸ்டாண்டை வந்து ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக க்ளீன் பண்ணும் கத்தியை நீங்கள் வந்து ஷார்ப்னர் இருந்துச்சுன்னா ஷார்ப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கத்தியாக தொடக்கிறேன் இது வந்து டெய்லி பண்ணணுமா அப்படின்றது இல்லைங்க இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யூர் யூசேஜ் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சில பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு கத்தி தான் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய கத்தியெல்லாம் வந்து எப்போயா ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தொடச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த இது கத்தியோட பேஸ் ஸ்டாண்டு வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கு நீங்கள் வந்து உட்டன் பேஸ் ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உட்டன் பாலிஷ் ஷைன் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த இது வந்து லாங் ரன்னில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக யூஸ் ஆகும் இல்லாட்டி சீக்கிரமே வந்து துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்போயுமே கத்தியோட இது வாங்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் வச்ச மாதிரியோ இல்லை ஓப்பனாக இருக்க ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிற மாதிரி வாங்குங்க நம்ம வந்து கத்தியை ட்ரை பண்ணாமல் வச்சுட்டா கூட இந்த ஏர் இது மூலியமாக வந்து நமக்கு வந்து ச ஏர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிச்சின்னா நம்மளோட கத்தி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா எப்பயுமே வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லாவே இருக்கும் கம்ப்ளீட் க்ளீனிங் முடித்தாச்சு இது டீப் க்ளீனிங் கிடையாது ஜஸ்ட் நார்மல் க்ளீனிங் தான் ஸோ உங்களோட மாடலர் கிச்சனை இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பாய்